我都这么努力了，怎么接触一点儿从反派向好人转换的迹象都没有殿下，小青这几日挺古怪，不知道怎么回事，突然跟六王殿下很亲近。他本来就钟情于三弟，这样一来，也算是得偿所愿了。只要他平安就好。小青钟情绿王殿下，不过这几日，绿王殿下对小青的态度是有所缓和。令我说，今日东正司案件较多，你辛苦了。白月光，太好了，我的主 CP 线终于开始了。你在盘算什么呢？没什么，那是灵物组。啊，没有，你也花了。芳儿啊，这柳姑娘，你可还满意吗？我要是不满意呢？这是母妃给你定的亲事，你父皇已经同意了，你不能不满意。再说这柳太医的女儿聪明贤惠，温柔可人，正好管管你呀、啊，这冒失的性子。依母妃看，这是你的良缘。还管我的性子？合着我又给我自己找了个娘啊？你说什么呢？没什么。来人，在。两日后，本宫要在宫内举办宴会，宣布二殿下定亲之事。届时邀请京中所有贵族前来，不来者即是不给本宫面子。是，奴婢这就去办。另外，特别邀请绿王和绿王妃前来宴会，就说本宫给他们留了最好的位置。是，母妃，您不是说老三不是那么好惹的吗？而且您也知道，他把王妃给杀了，你这还邀请他和他王妃一起出席，您这不是故意的吗？母妃便是故意的。为何？东正司本来是你的囊中之物了，他却偏偏插上一脚，真是让本宫闹心。本宫就是要让他知道，本宫不是好惹的。哎，这皇后也真是的，知道太子东正司位置不保，立刻去皇上面前示好，推荐季楚接受东正司之位，岂不是故意挑衅本宫？母妃，你一定是想多了。皇后娘娘，纯粹就是觉得儿子不是掌管东正司那块料。所以才推荐老三。再说，正好父皇也看中老三，所以这东正司才留到他的手上。你怎么总是长他人志气，灭自己威风啊？那是因为儿子有自知之明，我也不想操那份心。再说，当个富贵的闲人，不好吗？你，真是气死我了！儿子府里还有事儿，我先走了啊。我们为家男儿个个才智兼备，骁勇善战，怎么就我生了这么个不争气的？岂有此理！为贵妃好大的胆子！儿臣恳请父皇，严惩凶手，还我母妃清誉。父皇也想立刻惩治那毒妇，但现在不是最佳时机。为家手握兵权，万不可因小失大。昏君，如此包庇为贵妃，让你母妃和我全家惨死的冤魂！如何洗刷冤屈
。一开始我们就行错了方向，如今我们要重新谋划。人微言轻，兵权为重。好，那我就夺了这韦家的兵权。我所做的一切，还不都是为了你？我宁愿被送去当质子，我也不要一个恶毒的母妃。究竟是谁，胆敢害我风儿？据查，是绿王妃搞了一个什么心灵社团，敢离间我们母子关系。看来得让人给花青哥点教训尝尝。你把我叫出来，就是为了去赏花。公子王妃，请过来。公主殿下，为什么喜欢宫野琪啊？这么明显吗？我觉得他很特别。哪里特别？在我眼里，他身上有阳光，有花。公主这是做什么？有清苦的药香，有秘密。这些都让我觉得很特别。那万一他伤害你呢？我不希望你伤害我。那你就管好你妹妹，让她离我远一点。到底是哪儿不对啊？会不会我们遗漏了什么重要的信息？晚上突然之间有点困，然后就打了个盹儿。我知道了。殿下，大事不好，柳明胜被人杀了。什么？死者柳明胜，致命伤为脖梗处刀伤。谁与柳明胜密会？谁可能就是凶手？老爷昨夜出门前只见了我。六王殿下，老爷现在不方便见客呀。妖怪，他是妖怪！是啊，公主，小心！刘香，瑶化一事，牵连甚广，务必将此案查个水落石出。多年未见，这侄女儿是真是假？藏着什么猫腻儿？难道你不是福于郡主花青哥？柳香，他在东正寺里死了。这牢房又称铁匣子，出口只有一处。这是齐王府今夜送来的金刚符。这伏魔杵也是齐王府送来的，这真道馆的伏魔杵非常灵验，是不是这柳香真的是妖？齐王送来的伏魔杵，却刺进了死者的胸口，这不正是说明齐王是凶手？风儿，你别怕啊，一切由母妃担着